por pelo থাকেন থাকেন অনেকক্ষণ থাকেন অনেকক্ষণ থাকো নাই মোনা কষ্ট হয় অনেক না এটা কষ্ট কম কষ্ট কম এটা তো তার রইছে খালি একটু ব্যালেন্স ওকে এবার কি করতে পারি ভাই কই যাবেন ঠিক আছে ভাই সুন্দর না এখানে নেব এখানে নাকি সাইডে মেটে যাবেন কারণ শব্দ দূষণের ব্যাপার এটা আমার বাইক স্ট্যান্ড শুরু হয় 2012 থেকে কিন্তু বাইক যদিও রাইড করি 2006 এ আমি টু থাউজেন্ড সিক্সে যখন আমার একটা জব শুরু করি দেন দেখা গেছে বাইক নিয়ে ঢাকার শহরের এই প্রান্ত থেকে ওই প্রান্ত ছুটে বেড়াতাম তখন থেকে বাইকের প্যাশন ছিল কিন্তু জানতাম না যে বাংলাদেশে এটা কে করে বা না করে দেন টু থাউজেন্ড এলিভেনের দিকে হন ট্রেডার্সের সাথে পরিচয় হয় এবং টু থাউজেন্ড আমি বাইক কিনি তারপর থেকেই বেসিক্যালি শুরু এবং ওই দিক থেকেই পর্যন্ত আসা পালসার হচ্ছে এমন একটা ব্র্যান্ড যে টোটাল স্ট্যান্ড প্রমোট করে এবং ওরা আমরা যদিও টু থাউজেন্ড সেভেন থেকে স্টান্ড করি আমাদের টিম এবং টু থাউজেন্ড টুয়েলভ থেকে আমি আসছি কিন্তু এতদিন কোনো স্পন্সার ছিল না এবং পালসারের মতো বড় একটা কোম্পানি যে বাজাজ উত্তর মোটর্স এবং ওদের স্পন্সার পেয়ে আমরা যেমন জিনিসটা আগে বলা চলে ইলিগালি ছিল কিন্তু এটা এখন লিগালাইজড হয়েছে বাংলাদেশে বলা চলে এবং স্পন্সারটা আসার ফলে যে আমাদের যে স্টান্টের প্রতি যে একটা বুস্ট আপ হয়েছে আগে যেমন মানুষ শুধু প্যাশনের শুধু প্যাশন হিসাবে করতো বাট এখানে এটা এখন প্রফেশনালি নেওয়ার মতো পর্যায়ে চলে গিয়েছে অলরেডি এবং ইন ইন ফিউচার ভবিষ্যতে আশা করি অন্য অন্য কোম্পানিও এগিয়ে আসবে যেটা আমাদের বাংলাদেশের ইস্টার্ন রাইডারদের জন্য অবশ্যই একটা আনন্দের খবর বেসিক্যালি সমস্যাগুলি আমাদের জায়গার অত একটা সমস্যা না যেহেতু জায়গা আমরা খুঁজে বের করে নেই কিন্তু পুলিশি হ্যারেসমেন্ট বলবো না যেহেতু বর্তমানে আইন খুব কঠোর আমাদের বাইকগুলি যেহেতু ইস্টার্ন মট তো ইস্টার্ন মট করার ক্ষেত্রে দেখা গেছে আমাদের হেডলাইট খোলা থাকে পিছনে ট্রেল ল্যাম্প খোলা থাকে আমরা এক্সট্রা বাম্পার ইউজ করি দেন ফগ লাইট ইউজ করি এটার জন্য দেখা গেছে পুলিশ অনেক বড় টাইপের মামলা এখন যেহেতু জরিমানা হয় যার জন্য আমাদের একটু সমস্যা হয়ে গিয়েছে আর 
প্র্যাকটিস গ্রাউন্ডের যে সমস্যাটা হয়তো আমরা অনেক দূরে গিয়ে প্র্যাকটিস করি ওইটার চেয়ে মেজর যে সমস্যাটা হচ্ছে যদি সরকারিভাবে পৃষ্ঠপোষকতা এইভাবে থাকতো যে স্ট্যান্ডার্ডারদের জন্য যদি এই পুলিশের যে ইয়াটা আছে কেসের ব্যাপারটা এটা যদি একটু আমাদের কনসিডার করতো দেন আমাদের জন্য ভালো হতো অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কিন্তু এইটা স্ট্যান্ড একটা মানে জনপ্রিয় স্পোর্টস হিসাবে স্বীকৃত কিন্তু বাংলাদেশে মাত্র ফার্স্ট টাইম শুরু হয়েছে এবং এটা কোম্পানি এবং সরকার যদি এগিয়ে আসে ইন ফিউচারে আশা করি আমরাও ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এবং বাংলাদেশের নাম উজ্জ্বল করার জন্য আমরাও বাংলাদেশে অ্যাকচুয়ালি অনেক ভালো ভালো স্ট্যান্ডার্ডার আছে এবং সবাই কম বেশি জানে যে স্ট্যান্ড একটা কস্টলি গেম আর এটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ব্যাপক জনপ্রিয় যদি বাংলাদেশে সরকারিভাবে পৃষ্ঠপোষকতা বা ক্রিকেট ফুটবলের মতো এরকম কোনো ফেডারেশন যদি থাকতো এবং আমরা আশাবাদী যদি যেহেতু ভালো স্ট্যান্ডার্ডার আছে যদি ওইভাবে অপরচুনিটি পেতাম এবং ফিউচারে আমরা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড আমাদের দেশটাকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারব এবং আশা করি ইন ফিউচার এটা হবে এটা ব্যাপারটা যতটা রিস্কি দেখা যায় আসলে অতটা রিস্কি না কারণ আমার স্ট্যান্ডটা রেসিংয়ের মতো এত তো হাই স্পিড গেম না স্ট্যান্ডটার বেসিক্যালি টপ স্পিড থাকে ফোর্টি থেকে ফিফটির ভিতরে এবং আমরা অল টাইম সেফটি গিয়ার্স ইউজ করি হেলমেট নি গার্ড জ্যাকেট এবং শু থাকে যার কারণে অতটা প্রবলেম হয় না এবং সবাই যা আমরা স্ট্যান্ডটা যে করি এটা হচ্ছে একটা কন্ট্রোল ইনভারনমেন্টে যার কারণে যাতে পাবলিকের যেন ক্ষতি না হয় যে নিরিবিলি একটা জায়গা কোনো গাড়ি ছাড়ি যাতে না চলে এবং যারা নতুন স্ট্যান্ড করতে যায় আমি তাদেরকে বলবো বেসিক্যালি সাইকেল থেকে শুরু করলে কারণ সাইকেল থেকে শুরু করলে স্ট্যান্ডটা অনেক তাড়াতাড়ি আনলক হবে এবং তার খরচ এবং সময় দুটোই বেঁচে যাবে দেন যখন সে মোটর সাইকেলে সুইচ করবে তার অনেক ব্যালেন্স আগে থেকেই সাইকেলে যেহেতু আসে তার এই জিনিসটাকে আয়ত্ত করতে সময়টা অনেক কম লাগবে যখন আমরা শো করি তখন তো অনেক ক্রাউড থাকে কিন্তু বেসিক্যালি যখন আমরা প্র্যাকটিস করি তখন খুঁজি অল টাইম নিরিবিলি জায়গা কারণ যখন একটা ক্রাউড বা মানুষ থাকবে ভিতর দিয়ে আসা যাওয়া করবে এটা আমাদের কনসেন্টেন্ট নষ্ট করে যেটা আমাদের একটু ক্ষতি এবং যে মাঝখানে আসে স্টান প্র্যাকটিসের ভিতর তারও ক্ষতি হতে পারে যেহেতু একটা রিস্কি গেম যে কোনো সময় বাইকটা আমাদের হাত থেকে ছুটে যেতে পারে মোটর সাইকেল জিনিসটাকে একটু বেসিক্যালি মানুষ একটু নেবে নেগেটিভভাবেই নেয় ফ্যামিলি বলেন বা সাধারণ যারা লোকজন আছে জনগণ কিন্তু ব্যাপারটা ওইরকম না অনেকে দেখা গেছে আমরা যারা স্ট্যান্ড করি আমাদের যে বাইকটা যে মট করা থাকে আমাদের ওভারঅল বাংলাদেশ আমাদের বাইকটাকে চিনে যে এটা ওর বাইক তো আমরা স্পিডিং থেকে সর্বদাই বিরত থাকি এবং যারা অনেক আসে স্ট্যান্ড বাইক নিয়ে ঘুরে কিন্তু স্ট্যান্ড করে না তারা কোনো গ্রুপের সাথে জয়েন্ট না তাদের জন্য দেখা গেছে আমাদের নামটা খারাপ হয় আর যদি বাংলাদেশে কোনো একটা মোটর সাইকেল নিয়ে অকারেন্স হয় সে কিন্তু নর্মাল স্ট্যান্ড চাইডেন না কিন্তু ওইটা দেখা গেছে যারা এই হলুদ সাংবাদিকতা করে তারা একটা ট্যাগ লাগিয়ে দেয় এইটা স্ট্যান্ড চাইডাররা করছে কিন্তু পার্টি স্ট্যান্ড চাইডার এটা কখনোই করে না টার্গেটটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি যদি ওই রকমভাবে পৃষ্ঠপোষকতা পাই যেহেতু এখন বাজাজ উত্তরা মোটরস এবং পালসার আমাদের স্পন্সার করছে এবং কিছু কিছু গ্যাজেট এবং গিয়ার থাকে যে মোটর সাইকেল এক্সেসারিজ ওরা ওয়াই গিয়ে আসছে এবং ইন ফিউচার এইভাবে যদি আসতে থাকে জিনিসটাকে প্রফেশনালি দেওয়া সম্ভব হবে এখনও তো এখনও পর্যন্ত বাংলাদেশে এটা যারা করছে তারা প্যাশন হিসাবেই করছে বাট স্পন্সার যেহেতু আসতেছে ইন ফিউচার যারা নেক্সট জেনারেশন আসবে তারা খুব ভালো একটা অবস্থান পাবে আমি আশাবাদী পার্সোনালি তো আমি এখনও প্যাশন প্লাস যেহেতু স্পন্সার আসে করতেছি এবং ইন ফিউচারে যদি করতে থাকি দেন যদি অপরচুনিটি আসে আশা করি ওয়ার্ল্ড ওয়াইডে এই জিনিসটাকে আমি হাইলাইট করবো ইনশাল্লাহ